डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली किडनी स्पेशलिस्ट आज उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हुए कहा कि आज से करीब साठ साल पहले इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर आज तक यह ऑपरेशन सर्जरी से होता रहा है मरीज के पेट के निचले हिस्से में 25 से 30 सेंटीमीटर का लंबा चीरा लगाकर यह ऑपरेशन किया जाता रहा है लेकिन अब रोबोटिक सर्जरी द्वारा चीरा सिर्फ 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है और मरीज जल्द ही रिकवरी करता है ये पेशेंट की कार्ड है जो पेशेंट के साथ रहती है और ये पतले पतले आठ एम के छेद से हम लोग करते हैं उससे दीज इंस्ट्रूमेंट गो इन द पेशेंट बॉडी और इस पे जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही प्रिसाइज होती है जो कि शायद हम लोग अपने ओपन हाथ से इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं कर पाए लेकिन चूंकि ये कंप्यूटर जनरेटेड मूवमेंट होती है सो इट इज मोर और लेस वेरी वेरी प्रिसाइज फॉर एग्जांपल जो रोबोट है ये किडनी की बहुत सी बीमारियों में अब बहुत कॉमनली यूज होने लगा है और जैसे पेशेंट की पोजिशन होती है रोबोट की मशीन आती है या तीन चार पोर्ट्स हम लोग अंदर डालते हैं और सर्जन कहीं दूर बैठ के रोबोट से सर्जरी को कंट्रोल कर सकता है फॉर एग्जाम्पल जैसे ये किडनी कैंसर का पेशेंट है इसका एक एनिमेटेड वीडियो दिखाया जा रहा है कि रोबोट के इंस्ट्रूमेंट से हम लोग कितनी फाइनली बिना चीरा दिए इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं जैसे ये किडनी में इस हिस्से में ट्यूमर है तो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट से हम लोग बहुत आसानी से इस ट्यूमर को ईजिली निकाल सकते हैं तो रोबोट का इस्तेमाल बहुत सी किडनी की बीमारियों में बहुत समय से किया जा रहा है लेकिन अब हम लोग इस लेवल पर आ गए हैं कि हम लोग रोबोट से किडनी ट्रांसप्लांट कर सकें मेरा नाम डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में और मैं किडनी का स्पेशलिस्ट हूँ आई एम अ यूरोलॉजिस्ट एंड आई स्पेशलाइज इन किडनी ट्रांसप्लांटेशन तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट की है जो कि इंडिया में बहुत ही कम सेंटर्स पर अभी इस्टेब्लिश है और रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट एक किडनी फेलियर नाम की गंभीर बीमारी के लिए किया जाता है आज से करीब 60 साल पहले इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी और तब से लेके आज तक अभी तक ये ओपन सर्जरी से ही होता रहा है जिसमें कि करीब करीब 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाया जाता रहा है पेट के निचले हिस्से में और लंबे चीरे की वजह से पेशेंट्स को काफ़ी तकलीफ़ उनकी रिकवरी काफ़ी डिलेड रहती थी उनकी तकलीफ़ें काफ़ी रहती थी जैसे कि घाव में इन्फेक्शन जैसे कि हरनिया ये और भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती थी जिससे पेशेंट की रिकवरी बहुत डिलेड होती थी तो अब हम लोग ने रोबोटिक सर्जरी की मदद से ऐसा ट्रीटमेंट मोडालिटी डेवलप कर लिए जिसमें कि पूरा का पूरा ट्रांसप्लांट जैसा जटिल ऑपरेशन रोबोट द्वारा किया जाने लगा है और इस रोबोटिक सर्जरी में चीरा हार्डली चार से पाँच सेंटीमीटर का होता है जो कि हम लोग नाभि के ऊपर वाले हिस्से में देते हैं इसी पाँच सेंटीमीटर के चीरे से पूरी किडनी अंदर चली जाती है सारे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर चले जाते हैं और कैमरा की मदद से हम लोग उस किडनी का ऑपरेशन करने में आ, सफल रहते हैं और अभी तक हम लोग ने करीब करीब आठ मरीज ऐसे कर लिए हैं और सभी की रिकवरी काफ़ी अच्छी रही है और अगर हम लोग देखें नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट से तो उसमें पेशेंट्स की रिकवरी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है सेकेंड थर्ड डे वो खाना पीना खाने लगते हैं और चौथे दिन उनकी छुट्टी हो जाती है तो रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये नया प्रोसीजर है और इंडिया में अभी बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और हमारे देश में दो ही तीन सेंटर्स हैं जहाँ पे इस तरह का ट्रांसप्लांट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड हार्डली एट टू नाइन सेंटर्स आर डूइंग सच काइंड ऑफ ट्रांसप्लांट एंड वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू फैसिलिटी एंड हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मरीजों को इसके बारे में पता चले और जो लोग भी इस तरह के ऑपरेशन कराना चाहते हैं या जिनकी ऐसी प्लानिंग है वो उसके बेनिफिट्स के बारे में जाने हमसे आए बात करें और इसका इस टेक्निक का लाभ उठाएं। चंडीगढ़ से नेशन न्यूज के लिए कैमरामैन सुनील कुमार के साथ विनोद प्रकाश की रिपोर्ट अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।